আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটি নিউজের ইয়াং নাইট অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নওরোজ ইমতিয়াজ আজকে আমরা কথা বলবো গুগল ম্যাপে বাংলাদেশ এই বিষয়টা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে এমন একজন অতিথি আছেন যিনি শুধু তিনি নন বাংলাদেশের একদল উচ্ছল উদ্যমী তরুণ যারা গুগল ম্যাপে বাংলাদেশকে আরো বিস্তারিত আকারে তুলে ধরার জন্য কাজ করছেন সেরকমই একজন তরুণ তিনি রিজিওনাল এক্সপার্ট রিভিউয়ার তার নাম অভিজিৎ সাহা অভিজিৎ রায় কাব্য কাব্য আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা তো শুরু করবি তার আগে ছোট কিছু তথ্য প্রতি অনুষ্ঠানের শুরুতে জানিয়ে থাকি আপনি চাইলে অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে পারেন ফোন করতে পারেন এইট ওয়ান এইট নাইন টু ওয়ান ফোর থেকে সেভেন এই নাম্বারে কিংবা ইমেল করতে পারেন ইয়াং নাইট অ্যাট এটি নিউজ টিভি ডট কম অ্যাড্রেসে কিংবা যে কোনো মোবাইল থেকে টু টু থ্রি থ্রি এই নাম্বারে এস এমএস করতে পারেন প্রথমে লিখতে হবে ওয়াইএন স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার বক্তব্য কাব্য আমরা জানি যে মানে আমি বলছিলাম যে বাংলাদেশে কিছু উদ্যমী তরুণ কয়েক অল্প কয়েকদিন হলো যারা আসলে গুগল ম্যাপ নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশের বিস্তারিত ম্যাপ নিয়ে কাজ করছে তো আপনি মানে অল্প কয়েকদিন ধরে কাজ করি এবং একটা ভালো পর্যায়ে চলে গেছেন আপনি অন্যরা ম্যাপে কোন একটা বিষয়ে মানে যোগ করলে আপনি সেটা রিভিউ করেন অল্প কয়েকজনদের মধ্যে আপনি একজন তো আমি আসলে জানতে চাই যে এই কাজটা আসলে বাংলাদেশে কি আকারে হচ্ছে কবে থেকে হচ্ছে কি হচ্ছে আসলে গুগল ম্যাপ মেকার জিনিসটা হলো গুগল ম্যাপস এর পিছনের অংশ গুগল ম্যাপসে আপনারা যেসব ডাটা দেখতে পান সেগুলো গুগল ম্যাপ মেকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভলেন্টিয়াররা আপলোড করে থাকে আর গুগল ম্যাপ মেকারের পিছনে কাজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশের জন্য আসলে দু হাজার আটের দিকে দু হাজার আট নয়ের দিকে শুরু হয় আর বাংলাদেশে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ শুরু করি দু হাজার জানুয়ারি থেকে কিন্তু এর আগেই অনেকেই অসমানি বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ শুরু করে তার ভিতরে আমি একজন এবং আমাদের অনেক সিনিয়র আছে তার ভিতরে আলতাফুজ্জামান আরিয়ার তানজিল ভাই তারপরে হলো গে আলমগীর ভাই একজন তারা তিনজন মিলে আসলে দু হাজার বারোতে ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটি নামে ম্যাপিং বাংলাদেশকে সঙ্গবদ্ধ করে তুলে আর আমি যখন আগে বিচ্ছিন্নভাবে অন্য সবার মতোই ম্যাপিং করতাম তখনই একদিন আমার আসলে ম্যাপ মেকারের একটা তখন আপনি কোথায় ছিলেন আমি কুমিল্লায় ছিলাম কুমিল্লাতে তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম ওই সময়তেই কি হলো আমাকে একজন আরিয়ার কি করলো আমাকে রিভিউ করার জন্য বিভিন্ন রিভিউর জন্য ওয়েট করতাম इनफरमेशन जानते चेहरी ना देखने सात दिन पर डिनई हो गए পরবর্তীতে আমি দু হাজার এগারো দু হাজার দশে যখন ঢাকায় আসি দু হাজার এগারোতে আমি ইউনাইটেড এভিয়েশনে জয়েন করি আইটি অফিসার হিসাবে তখন অফিসের কাজে আবার ম্যাপসে আসি তখন দেখি যে আমার এডিকটি ডিনাইড তারপর অফিসের কাজে ম্যাপিং শুরু আস্তে আস্তে ম্যাপিং করতে থাকলাম অ্যাপ্রুভ হতে থাকলো তখন একদিন এই ফোরামের লিঙ্ক পেলাম ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটির ফোরামের লিঙ্কে ফোরামে জয়েন করলাম ফোরামে জয়েন করার পরে আসলে বাংলাদেশের যে ফোরামটা আছে কমিউনিটি আছে ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটি সেখানে ম্যাপিং করার জন্য সব কিছু আপনার বাংলাতে আমাদের নিজের মাতৃভাষা বাংলাতে সব ধরনের টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনি যদি একজন সাধারণ নাগরিকও হন আপনি সেই টিউটোরিয়াল দেখে ম্যাপিং এর সবকিছু বিস্তারিত জানতে পারবেন মানে গুগলে যদি আমরা যদি সার্চ দেই যে ম্যাপিং বাংলাদেশ তাহলে তাহলে বোধহয় ওই ওয়েবসাইটটা আসে হ্যাঁ আমাদের ম্যাপিং বাংলাদেশ লিখে ওয়েবসাইটটা আসে যেটা এই মুহূর্তে গুগলের একটা সাইট কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সবাইকে একটা গুড নিউজ দিতে চাই সেটা হলো আমরা mappingbd.org নামে আমরা একটা ওয়েবসাইট খুব শিগগিরই উন্মোচন করব আর সেটা আজকে আমাদের সবকিছু কনফার্ম হয়ে গেছে আশা করি আগামী কালকে অথবা পরশু থেকে mappingbd देखा আপনি ধরেন একটা বিল্ডিং মার্ক করলেন সেটার উচ্চতা কত কতটা ফ্লোর আছে কত তলা বিল্ডিং সেটা যদি দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখা যাবে গুগল সেটা একটা থ্রি ডি ইমেজ তৈরি করে নেবে এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে শুনবো মানে কিভাবে ম্যাপটা বানাতে হয় কিভাবে করতে হয় এটা আজকে দর্শকরা তো আপনার কাছ থেকে শিখবেন কিন্তু আমি তো জানতে চাই যে এখন আসলে কতজন তরুণ আসলে এটাতে কাজ করছেন এবং সামনে আসলে আরো কতজনকে আশা করছেন আমাদের বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ব্যাপী বাংলাদেশ কমিউনিটির মাধ্যমে চোদ্দ জন আরিয়ার এই মুহূর্তে রিভিউ করার ক্ষমতা রাখে বা গুগল রিভিউয়ারের সমকক্ষ গুগলে যারা সরাসরি কাজ করে তাদের সমকক্ষ গুগল রিভিউয়ার আর আরিয়ার আরিয়ার হলো টোটালি ভলান্টিয়ার সাধারণ ব্যাপারদের থেকে সবচেয়ে ভালো দেখে বাছাই করে আরিয়ার তৈরি করা হয় রিজিওনাল এক্সপার্ট রিভিউয়ার আর জিয়ার হলো গুগল রিভিউয়ার যারা গুগলে কাজ করে সরাসরি 
মানে গুগল তাদেরকে নিয়োগ দেয় গুগল তাদেরকে নিয়োগ দেয় তারা গুগলে এমপ্লয়ি এই প্রজেক্টে কাজ করে ম্যাপ মানে যখন নাকি যে মানে আপনি যেটা বলছেন যে ভলান্টিয়ার রিভিউয়ার যখন নাকি এই ব্যাপারটা যখন শুরু হয়নি তখন কি গুগল কি বাংলাদেশে ম্যাপ করার জন্য কাউকে কাউকে নিয়োগ দিয়েছিল না কাউকে নিয়োগ দেয়নি আসলে সারা ওয়ার্ল্ডের ম্যাপিং এর জন্য গুগল রিভিউয়ার থাকে গুগল বিভিন্ন জায়গা থেকে ম্যাপ ডেটা কালেক্ট করে ওই সব এমপ্লয়িরা যাদের ম্যাপিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আসলে তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে থাকে এর ভিতরে বিভিন্ন দেশে ম্যাপ মেকার প্রোগ্রামটা লঞ্চ করে 2008 এর দিকে তারপর থেকে ম্যাপে মানে ম্যাপাররা বিভিন্ন ভাবে ম্যাপিং শুরু করে এরপরে এক্সপার্ট হয়ে যায় প্রথম বেসে যেমন আমাদের আলমগীর ভাই এবং জাউন ভাই রিভিউয়ার হয় এর পরবর্তীতে তানজিল ভাই তারা রিভিউ রিভিউয়ার হয় আর পরবর্তীতে ওনাদের রেফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে সর্বশেষ রিভিউয়ার হয়েছে আমি আচ্ছা মানে তাহলে মানে এখন বাংলাদেশে কতজন রিভিউয়ার 14 জন রিভিউয়ার আছে 14 জন এবং মানে 14 জন মানে এই 14 জনের কাজ হচ্ছে যে অন্য স্বেচ্ছাসেবক ভলান্টিয়ার যারা তারা যে ইনপুট গুলো দেবেন এগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা এগুলো চেক করে দেখা মানে তারা অনুমোদন দিলে ব্যাপারটা আসলে আমরা গুগল ম্যাপে দেখতে পাবো সেটা ধরেন আপনি তো চাইলেই অনেক কিছু করতে পারেন আপনি হয়তো বলবেন যে এটা আমার বাড়ি আমার নিজের নামে যোগ করে দিলাম কিন্তু আসলে গুগল ম্যাপে রুলস ছিল নিজের নামে কোনো কিছু করা যাবে না বাট সেটা আসলে অন্য অন্য আমার কাছে হয়তো মূল্যবান যে আমি আমার বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম যে আমার বাড়ি কিন্তু সেটা অন্য আরেকজন ব্যবহারকারীর কাছে स्टाडी मैपिंग स्वेच्छासेवी মানে এই যে ধরনের আমরা প্রথমে দেখলাম যে মানে বগুড়া যে ম্যাপটা আমরা প্রথমে দেখলাম যে সেখানে অল্প তিন চারটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে এবং সেগুলো নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় এটা হাইওয়ে তো এটা পরে যে আসলে ছোট 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 যে স্থাপনা বা ছোট ছোট রাস্তাগুলো যে অ্যাড হলো এটার জন্য আসলে আমাদের ধারণা দেন যে আসলে কতজন মানুষ এটার পেছনে কাজ করেছে এক দুই নম্বর হলো কি রকম সময় লেগেছে এবং এটা এটা নির্ভরযোগ্য করে তুলতে আপনারা আসলে কি কি বিষয় মাথায় রেখেছেন আসলে যে জিনিসটা হলো হাইওয়ে বা রাস্তা আপনি স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে কিন্তু করতে পারবেন হাইওয়ে বুঝায় যায় বিশাল একটা হাইওয়ে ফাঁকা রাস্তা চলে গেছে হাইওয়ে নদী এগুলো আসলে গুগল রিভিউয়াররা প্রথম দিকে বেশ কিছু করে ফেলেছে এর পরবর্তীতে যখন আমরা আসলাম তখন আমরা সেগুলো আসলে আমাদের রোডস এন্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের ডিজিটাল ডাটা আছে কেএমএল আচ্ছা এটা কেএমএল রিসোর্স বলি আমরা কেএমএল ডাউনলোড করে তারপর সেই কেএমএল দিয়ে দিয়ে আমরা হাইওয়ে গুলো করি আর ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট রান করি এই মুহূর্তে আমাদের ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটি এই মুহূর্তে 1000 এর উপরে সদস্য আছে কিন্তু যখন আমরা কাজ শুরু করি তখন দেখা যায় যে এক দেড়শো জন লোক মানে আমাদের সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়েছিল ম্যাপিং বাংলাদেশের সদস্য প্রতিনিয়তই দেখা যায় প্রতিদিনই 10 থেকে 12 জন করে সদস্য বাড়ছে আমাদের এটা আমাদের জন্য অনেক সুখবর মানে যে কোনো আসলে ব্যবহারকারী যার একটা গুগল জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে সেই আসলে এখানে অবদান রাখতে পারবে সেই আপনার জাস্ট যে জিনিসটা করতে হবে আপনি যদি ম্যাপিং করতে চান আপনি আমাদের ফোরামে চলে আসুন ম্যাপিং বাংলাদেশ লিখে সার্চ দেন চলে আসুন এখানে সব ধরনের টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনি দেখে দেখে আসলে কাজগুলো করতে কিভাবে করতে হবে হয়তো এখানে আমি আজকে বলে সবকিছু বোঝাতে পারবো না কিন্তু তারপর আমরা একটা ধারণা আপনার কাছ থেকে নেব আমরা একটা ছোট বিরতিতে যাব তারপর ফিরে এসে কিভাবে আসলে ম্যাপ বানাতে হবে কিভাবে ইনপুট দিতে হবে সেই বিষয়ে শিখব আর দর্শক ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি কোথাও যাবেন না ফিরছি কিছুক্ষণ পরে
আমন্ত্রণ ইয়াং নেট অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছি গুগল ম্যাপে বাংলাদেশ নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আছেন অভিজিৎ রায় কাব্য যিনি গুগল ম্যাপ মেকার এর একজন রিভিউয়ার তার কাছ থেকে আমরা গুগল ম্যাপে বাংলাদেশের বিস্তারিত ম্যাপ কিভাবে তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করছি তো আমরা একটা ধারণা পেয়েছি যে কি কতদূর কাজ হয়েছে কিভাবে কাজ হচ্ছে ধারণা পেয়েছি তো আমরা এখন একটু জানার চেষ্টা করি যে কিভাবে আসলে কাজটা হয় মানে কেউ একজন সাধারণ একজন ব্যবহারকারী তো তিনি যদি তার এলাকা বা যে কোনো এলাকা তিনি যদি আসলে একটু ম্যাপে আরো বিস্তারিত মার্ক করে দিতে চান যেটা রাস্তা এটা স্থাপনা বা এটা বিল্ডিং তাহলে তিনি আসলে কিভাবে করবেন এটা একটু জানতে চাই আচ্ছা সবার আগে আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে mapmaker.google.com এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে আপনার একটা গুগল অ্যাকাউন্ট লাগবে আপনি যদি ম্যাপিং করতে চান জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করবেন লগইন করার পরেই আপনার যে উইন্ডোটা আসবে সেখানে আসলে মূলত মেইন মূল কাজটা শুরু আপনাকে আপনার এলাকাটাকে খুঁজে বের করতে হবে সার্চ দিতে পারেন আপনার এলাকার নাম যদি হয় রামপুরা তাহলে ধরুন রামপুরা ঢাকা দিয়ে সার্চ দেবেন আপনার রামপুরাতে ধরুন রামপুরা এরিয়াতে আপনার বনশ্রী আপনার বনশ্রী ডি ব্লকে ধরুন এগারো নাম্বার রোড আপনি খুঁজে দেখতেন যে দশ নাম্বার রোড আছে নয় নাম্বার রোড আছে কিন্তু এগারো নাম্বার রোডটা নেই স্যাটেলাইট ভিউতে গেলে যে জিনিসটা দেখা যায় যে রোডগুলো আমরা যখন জুম করি তখন তো রোডগুলো দেখা যায় প্রত্যেকটা বিল্ডিং আমরা দেখতে পাই আসলে স্যাটেলাইটের এই উন্নত প্রযুক্তির কারণে যে জিনিসটা আমরা প্রত্যেকটা জিনিস বিভিন্ন কিছু যেমন থ্রি ডি ভিউ যেরকম আমরা যে বিভিন্ন বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিং গুলো আসলে যখন আমরা বিভিন্ন বিল্ডিং ম্যাপে দেখি স্যাটেলাইট ভিউতে যখন ম্যাপে দেখি ওই স্যাটেলাইট ভিউতে দেখার পরে আপনার বিল্ডিংটার উচ্চতা এবং যদি আমরা কতটা কত তলা বিল্ডিং সেটা যদি দিয়ে দিই তাহলে এরকম ত্রিমাত্রিক আকার ধারণ করবে যখন আপনি আপনার মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনগুলো দিয়ে দেখতে যাবেন আসলে আমরা যে ম্যাপটা করি সেটা মূল আউটপুটটা কিন্তু আমাদের মোবাইলেই আমরা মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিরেকশান পেতে পারি কোথায় কী আছে খুঁজে পেতে পারি একই রকম আপনি যদি আপনার নিজের বাড়ি বা নিজের একটা ভবন আছে সেই ভবনগুলোকে যদি এরকম ত্রিমাত্রিকভাবে দেখতে পারেন সেটা কিন্তু আপনার নিজের জন্য যেমন আকর্ষণীয় তেমনি অন্যের জন্য আর এই বিল্ডিংগুলো আসলে আপনি স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে অ্যাড করে ফেলতে পারেন শুধু আপনাকে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমরা বাংলাদেশে প্রতি তলার জন্য আমরা তিন দশমিক তিন মিটার উচ্চতা ধরি সেখানে আপনার মিটার উচ্চতাটা দিতে হবে তো আপনি যদি উচ্চতাটা সঠিকভাবে দিয়ে দেন এবং কত তলা আছে তা দিয়ে দেন তাহলে আপনি ত্রিমাত্রিক বিল্ডিং দেখতে পাবেন আচ্ছা কিন্তু মানে রাস্তা বা স্থাপনা এগুলো কি মার্ক করার জন্য আলাদা আলাদা টুল নিশ্চয়ই আপনার প্রত্যেকটা জিনিস হলো আপনার চারটা ভাগে আপনার ক্যাটাগরি আছে চারটা মূল ক্যাটাগরি সেটা অ্যাড নিতে যাওয়ার পরে আপনার যেটা থাকে হলো অ্যাড এ প্লেস সেখানে আমরা যে কোনো বিজনেস প্লেস অ্যাড করতে পারি এনি কাইন্ড অফ বিজনেস প্লেস আমি আজকে এটিএন নিউজের অফিসে বসে আছি আমি চাইলে আমি আজকে এসে দেখলাম যে এটিএন নিউজ তো অলরেডি মার্ক করা আছে সো আপনি এটিএন নিউজ বা হতে পারে এটিএন বাংলা হতে পারে ওয়াসা ভবন হতে পারে কারওয়ান বাজার এই জায়গাগুলো যে আপনি পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট হিসাবে অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন কারওয়ান বাজার বাস স্ট্যান্ড প্রত্যেকটার জন্য ক্যাটাগরি আছে আমি যখন ম্যাপিং বাংলাদেশে বা ম্যাপিং এ আসি কমিটিতে আসি তখন আসলে আমার সিনিয়রদের সাথে আমার সাথে সবার আগে সর্বপ্রথম ভালো পরিচয় হলো ক্যাটাগরি ট্রান্সলেশন নিয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে ইংরেজি ক্যাটাগরি ছিল সবগুলোর বাংলা ট্রান্সলেশনে দেখা আমি যেটা নিজেই বলছি আসলে নব্বই শতাংশ ট্রান্সলেশন অনুবাদ আমি করেছিলাম এরপরে আমার সিনিয়ররা আসলে আমার উপরে অনেক ইন্টারেস্ট যেমন হতে পারে বাস স্ট্যান্ড বাস স্টপ আছে হতে পারে আপনার মাঠের জন্য কি ধরনের ক্যাটাগরি হবে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই মাদ্রাসের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা হলো এক ধরনের স্কুল আমরা আলিম মাদ্রাসা রাখিল মাদ্রাসা বিভিন্ন ধরনের আছে মাদ্রাসা স্কুল তাহলে আমাদের প্রাইমারি ক্যাটাগরি হবে স্কুল সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি হবে রিলিজিয়াস স্কুল প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির এই যে বাংলার সাথে সামঞ্জস্য এবং বঙ্গানুবাদ যে স্কুল মানে বিদ্যালয়ের জন্য কি হবে যাতে একজন যার ইংরেজি জ্ঞান খুব বেশি নেই সে বাংলা জানে খুব ভালো সে যাতে এসে যাতে ওই ক্যাটাগরি লিস্টটা দেখে যাতে খুঁজে বের করতে পারে যে গুগল ম্যাপে এই প্লেসটা অ্যাড করার জন্য আমাকে কোন ক্যাটাগরিটা বের করতে হবে এই অনুবাদটা করার মাধ্যমে আমার যারা সিনিয়র আছেন তাদের সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় হয়ে যায় তারপরে সিনিয়ররা আসলে আমাকে অনেক বেশি ট্রেন করে এর ভিতরে আমাদের একজন নাম না বললেই নয় সেটা আরিয়ার তানজিল ভাই উনি আমাকে অনেক হেল্প করেছে অনেক ডেটা দিয়েছে তারপরে আমাদের আছে আরো মানে হাসান সাহেদ ভাই উনি আমাকে বিভিন্ন ধরনের উপজেলা মার্ক করার জন্য কেএমএল দিয়েছিল ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সবগুলো উপজেলায় মার্ক করা হয়ে গেছে আমি আবার একটু পেছন থেকে আসি একজন ব্যবহারকারী যিনি নতুন করেছেন যার অভিজ্ঞতাটা নেই তিনি একটা কোন একটা জায়গা বা কোন একটা ভবন বা কোন একটা এলাকা তিনি হচ্ছে মার্ক করে দিলেন যেটা রাস্তা এটা ভবন এটা উচ্চতা এই এটা ক্যাটাগরি এই তিনি মার্ক করে দিলেন
ম্যাপ মোর প্লেসেস এরকম কতগুলো সঠিক তথ্য ইনপুট দিলে আসলে এরকম কোনো নিয়ম নেই যে কতগুলো আসলে যেটা হলো আপনি হয়তো কোয়ালিটি নির্ভর করে যে আপনি কোন এরিয়াতে ম্যাপ করছেন কি ম্যাপ করছেন কোন ফিচার ম্যাপ করছেন দেখা যায় আপনি যদি সব সময় দেখা যায় রেস্টুরেন্ট নিয়ে কাজ করেন যে আপনি বিভিন্ন এলাকার রেস্টুরেন্ট গুলো তখন দেখা আপনি যখন পরবর্তী 10টা বা 20টা রেস্টুরেন্ট অ্যাড করার পরে আপনি এই পরবর্তী রেস্টুরেন্টে অ্যাড করার জন্য আপনার কাছে আর अप्रুভাল চাইবে না সেটা অটোমেটিক্যালি পাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি রাস্তা নিয়ে কাজ করছেন আপনি 50 কিলোমিটার বা ধরলাম আমি 5 কিলোমিটার রাস্তা খুব ভালোভাবে কারেক্ট করলেন 50 বার পেন্ডিং এ পড়লেন 50টাই আপনার পাবলিশ হয়ে গেল এই পরবর্তীতে আপনার আটকাবে না যদি না সেটা খুব বড় আকারে কোনো এডিট হয় ছোট ছোট এডিট করে আপনি এভাবে আসলে ছোট 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 এডিট করে আস্থা অর্জন করলে তখন মানে এটা একটা বড় জায়গা যেটা আপনি গেছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি যেমন হয়েছে কি আমি যখন এডিটিং শুরু করি তখন এই আমাদের রিভিউয়াররা যখন রিভিউ করে তখন আমি মানে এরকম সময় গেছে কোন একটা রিভিউ জন্য চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করি কিন্তু আমাদের ফোরামে আসার কারণে যেটা হয়েছে কি একজন পেন্ডিং হয়ে গেলে আমাদের ফোরামে একটা স্প্রেডশিট দেওয়া আছে সেখানে সেটা পেন্ডিং এর একটা লিংকটা দিয়ে দিলে আমরা কিন্তু দেখা যায় যে সর্বোচ্চ 24 ঘন্টার ভিতরেই যে কোনো পেন্ডিং এডিট রিভিউ হয়ে যায় চলে আসে আরো কিছু তথ্য জানতে চাইবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন দর্শক আপনার নাম বলে আপনার প্রশ্ন বলুন ग्रामे एक्टिव मैपर दरकार क्यों साढ़े चार हजार दरकार प्रत्येक ग्रामे एक जन क्यों कारण अपनार एलिका अपन भलो क्यों चेने अपना घर पास दोकान आज लोकेशन मैपर थैंक <laughs> 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 दर्शक <laughs> अवदान रखते हैं चिंता 
সে কি করলো হোটেলটার নাম লিখে সার্চ দিল সার্চ দেওয়ার পরে ডিরেকশান সার্চ দিল দেখুন আপনাকে কিন্তু ডিরেকশানটা দেখিয়ে দিয়েছে নাও ধরুন এটা আপনি আপনি হাঁটতেছেন যে আপনি এই ডিরেকশানে যাবেন কতটুকু গেলে সেটা কিন্তু ম্যাপে দেখাচ্ছেন বিল্ডিংয়ের সামনে চলে আসলেন এখন ইনডোর ডিরেকশানও কিন্তু আছে যে বিল্ডিংয়ের ভিতরটা ম্যাপ এই যে আপনি লিফটের সামনে যাবেন তারপরে ফোর্থ ফ্লোরে যাবেন তারপরে আপনাকে ফোর্থ ফ্লোরে গিয়ে কোথায় যেতে হবে যে লিফটে উঠলেন আপনি এতটুকু ডিরেকশান কিন্তু আপনার গুগল ম্যাপ থেকে আপনার মোবাইলে অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গা শুধুমাত্র এই মানে এতটুকু রেস্টুরেন্ট ফাইন করা না আপনার হতে পারে এটিএম লোকেশান ফাইন করতে হতে হতে পারে আপনি কোথাও গেছেন আপনার হয়তো আপনার কি করতে হতে পারে যে আপনি একটা ব্যাংকে যেতে যাচ্ছেন আপনার টাকা তোলা দরকার আপনি ব্যাংক ওই ব্যাংক ক্যাটাগরি লিখে সার্চ দিন যে আপনার নিয়ারেস্ট ব্যাংক কোনটা আছে আপনার পস কাউন্টার দরকার কিংবা আপনার ডিপার্টমেন্টের স্টোর দরকার আপনি শপিং করবেন বা ক্লাজ স্টোর দরকার আপনি ক্লাজ কিনবেন আপনি প্রতিটা ক্যাটাগরি লিখে জাস্ট সার্চ দেবেন আপনি সাথে সাথে ওই স্টোরগুলো আপনার নিয়ারেস্ট স্টোর যেটা আছে সেটা পেয়ে যাবেন আর মানে আমরা যে একটা অপরিচিত জায়গায় গিয়ে যে ভাই আশেপাশে লোক কিন্তু জিজ্ঞেস করি ভাই অমুক জায়গাটা কোথায় লোকে বলে যে অমুক জায়গায় এভাবে ডানে গিয়ে বামে বামে গিয়ে ডানে বা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে একটা জটিল একটা ব্যাপার যে ম্যাপে হলে আমরা খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি আসলে সবকিছু আপনার লাইভ আপনার মোবাইলে জিপিএস আছে জিপিএস টাই মুহূর্তে বাংলাদেশে একদম পিন পয়েন্ট যেটা বলে আপনি যখন রাস্তায় যাবেন স্কাই মানে খোলা আকাশের নিচে থাকলে একদম পিন পয়েন্ট লোকেশানে পাওয়া যায় জিপিএস থেকে আপনি কিন্তু ট্র্যাক করে নিচ্ছে যে আপনি এই জায়গায় আছেন আপনি ডানে যাবেন না বামে যাবেন সব কিছু কিন্তু আপনি আপনার ম্যাপ স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আর আপনার স্মার্টফোনটা যদি একটু দামি হয় তাহলে কিন্তু আপনার স্মার্টফোন ঘুরাতে হবে না আপনি যে দিকে ঘুরবেন আপনার ডিরেকশন অনুসারে কিন্তু ম্যাপটা দিয়ে ঘুরে যাবে অটোমেটিক্যালি আচ্ছা না একদম কিভাবে যেতো আমি ম্যাপে যেটা দেখ ছবিতে যেটা দেখলাম যে একদম কিভাবে যে ডানে না বামে কতদূর কি সব পেয়ে যাচ্ছে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা কত রকম গিয়েছে সেটা আছে পত্রিকায় পড়ছিলাম যে স্ট্রিট ম্যাপের কাজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে উন্নত শহরগুলোতে স্ট্রিট ম্যাপ একদম রিয়েল মানে কোথায় রাস্তা কোথায় কি সব কিছু পাওয়া যায় ছবি পাওয়া যায় বাংলাদেশে এখনো সেটা অত সম্ভবত আসেনি কিন্তু সম্ভবত দেখলাম যে কাজ শুরু হয়েছে এটার ব্যাপারটা কি আসলে বাংলাদেশে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দুটাতে স্ট্রিট ভিউ শুরু হয়েছে আর স্ট্রিট ভিউটা সরাসরি গুগল ইনকর্পোরেশন মানে গুগল ম্যাপস এবং গুগল আর্টে সেটা সরাসরি দেখছে এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি কনসালটেন্ট কাজী মনিউল কবির এই জিনিসটা বাংলাদেশে দেখছেন আর গুগল ম্যাপসে আমি যত সর্বশেষ যতটুকু জানি সেটা হলো গুগল ম্যাপসের যে স্ট্রিট ভিউ যে প্রজেক্টটা সেটা ঢাকার কাজ মোটামুটি পঁচানব্বই শতাংশই শেষ আর এই মুহূর্তে চট্টগ্রামেও কাজ চলছে আর মনে হচ্ছে যে আগামী বছরের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে আমরা ঢাকা এবং চট্টগ্রামে স্ট্রিট ভিউ দেখতে পাবো স্ট্রিট ভিউটা মানে পেয়ে যাব হ্যাঁ আর স্ট্রিট ভিউটা আসলে স্ট্রিট ভিউ কি জিনিস আমি দর্শকের সাথে এই জিনিসটা বলে রাখি আমরা এখানে বসে যেরকম আপনি একটা রাস্তায় গিয়ে ডানে বামে আপনি যেসব বিল্ডিং টিল্ডিং দেখছেন সব কিছুই আপনি ঠিক ম্যাপে বসেও তো ম্যাপে বসে আপনি রাস্তা ঘাটে কোথায় কি আছে আপনার ডানে কোন বিল্ডিং বামে কোন বিল্ডিং তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এবং উপরে কি আছে আপনি সব কিছুই দেখতে পাবেন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি ওই জায়গাতে না গিয়ে ওই জায়গাটা দেখতে কেমন মানে পুরো ব্যাপারটা আসলে পেয়ে যাবো একদম সঠিক আপনি কাজ হয়ে গেছে আপনি যেভাবে আপনি সাধারণভাবে আপনি একটা জায়গায় গিয়ে ডানে বামে দেখবেন আপনি ওই জায়গায় না গিয়ে আপনি আগে দেখে নিলেন যে জায়গাটা কেমন আমি জায়গাটা তো যাচ্ছি আমি একটু দেখে যাই জায়গাটা কেমন কোন রাস্তাটা কেমন জায়গা রাস্তাঘাট কেমন বিল্ডিং গুলো কিরকম মানুষরা কিরকম যদিও স্ট্রিট ভিউতে মানুষদের মুখ দেখা যায় না আচ্ছা পত্রিকায় আরো পড়ছিলাম যে আমরা পৃথিবীর কোন কোন দেশে নাকি এটা নিয়ে আপত্তি তৈরি হয়েছে যে কেউ কেউ অবজেকশন দিয়েছেন যে তাদের প্রাইভেসি নষ্ট হবে আচ্ছা এই জিনিসগুলো আসলে হলো গুগল এটা সরাসরি নিজেরা দেখে আমরা এটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো তারপর আমি এতটুকু বলি পার্সোনালি ব্যক্তিগত অভিমত থেকে যে প্রাইভেসি নষ্ট হবে আসলে গুগল যে জিনিসটা করে গুগল মানে পাবলিক প্রাইভেসি অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় ঠিক আছে গুগল কখনোই চায় না যে কোনো একজন পাবলিক এর প্রাইভেসি নষ্ট হোক কাজে বাংলাদেশের আইন বা প্রচলিত মানে ব্যবস্থা সম্পর্কে ওরা জানে বুঝেই তারা হয়তো সরকারের সাথে চুক্তি না করে গুগল আসলে স্ট্রিট ভিউ চালু করে না সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কথা না বলাটাই ভালো আচ্ছা ফাইন আমরা আবার আপনাদের যে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতাতে চলে আসি একটা ব্যাপারে জানতে চাই যে আমরা জানি যে আমাদের এখানে আসলে সমস্যার শেষ নেই নানা রকম সমস্যা নানা রকম প্রবলেম সীমাবদ্ধতা এগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় তো আপনারা যে এই কাজগুলো করছেন छोटे সো ইন্টারনেটের উচ্চ
ঠিক আছে কোন একটা প্রবলেম প্রোগ্রাম আমরা রান করব সেই ক্ষেত্রে আপনারা কাজ গুলো করছেন এই ক্ষেত্রে কি কোন পক্ষ বা কোন ব্যক্তি কি আপনাদের কি কোন সহযোগিতা দিচ্ছে আমি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটা গুগলে ম্যাপ আপ হয় গুগলের অফিশিয়াল যে প্রোগ্রাম গুলো এর ভিতরে আরিয়ার তানজিল ভাই রংপুরে ম্যাপ আপ করেছে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাপ আপ রিজিওনাল ম্যাপ আপ তারপরে আমি করেছি ঢাকা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে রিজিওনাল ম্যাপ আপ ঢাকা আর আমাদের আরেকজন আরিয়ার আছে আরিয়ার আরমান হোসেন উনি বগুড়াতে বগুড়ার ওনার এলাকায় আজকে দেখানো হলো বগুড়াতে উনি দুই তিন মাস পরে আরেকটা ম্যাপ আপ করবেন এই ধরনের বড় ম্যাপ আপ গুলোতে গুগল সরাসরি ফান্ডিং দেয় কিন্তু ছোট ছোট আরো বেশ কিছু প্রোগ্রাম আমি ঢাকাতে করেছি যেগুলোর জন্য সরাসরি গুগল থেকে আমি কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা পাইনি নিজেদের উদ্যোগে করতে নিজেদের উদ্যোগে করেছি আর এছাড়া আমি দুটো নাম বলবো সেটা হলো টিজোন এবং ম্যাগনেটো ডিজিটাল তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে সাপোর্ট করে আচ্ছা আপনি আপনার অভিজ্ঞতাটা আর একটু শুনি যে আপনি এই মুহূর্তে যে যে যারা কাজ করছে তারা আসলে কারা মানে তারা কারা মানে এরা কি স্কুল কলেজে পড়ে কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে নাকি এরা মানে মানে এদের পরিচয়টা আসলে কি তারা কি করে আমি আমাদের জাস্ট কমিউনিটি যে এক্সিকিউটিভ মেম্বার আছে শুধু তাদেরকে বললে কিন্তু সারা বাংলাদেশে পরিচয় পাওয়া যাবে যেমন আমাদের একদম সিনিয়র লেভেলে যে আছেন কান্ট্রি অ্যাডভোকেট আলমগীর ভাই আলমগীর ভাই একজন প্রফেসর চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তারপরে জামান ভাই আছে ইনভেস্টমেন্ট অফিসার হাসান সাহেদ ভাই উনি আছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে তারপর আরমান হোসেন উনি স্টুডেন্ট এবং ওনাদের বিজনেসও আছে আমি নিজে স্টুডেন্ট আমাদের আরেকজন আরিয়া আছে তানজিল ভাই স্টুডেন্ট তারপরে গভর্নমেন্ট জব করে এরকম একজন আছে সিলেটের দিকে ডাক্তার আছে একজন আরিয়ার খুব ভালো একটা ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমি আমার দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবো তার জন্য সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম কি এই মুহূর্তে সবচেয়ে সহজলভ্য এবং সবচেয়ে সহজ প্ল্যাটফর্ম হলো ম্যাপিং এবং সেটা গুগল ম্যাপ মেকার এর মাধ্যমে আমাদের জন্য সবচেয়ে আপনি মানে স্মার্টফোনের কথা বলছিলেন যে স্মার্টফোনের মাধ্যমে আমরা গুগল ম্যাপের সর্বোচ্চ ব্যবহারটা আসলে মানে সুবিধাটা পেতে পারি কেউ যদি আসলে ইনপুট দিতে চায় এটা কি আসলে মোবাইলে দেওয়া সম্ভব নাকি শুধু আসলে ম্যাপিংটা খুব বেশি নিখুত হওয়ার জন্য কম্পিউটার টাইপ এটা মোবাইল এখনো চালু করেনি কিন্তু আপনাদের যাদের পাঁচ ইঞ্চির উপরে পর্দার যে মোবাইল গুলো আছে যেটাকে আমরা অথবা ট্যাবের কাছাকাছি ধরতে পারি ট্যাব হলেই হবে ট্যাব হলে হবে ওগুলোতে আপনারা ম্যাপমেকার ডট গুগল ডট কমে গিয়ে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন আচ্ছা প্রতিদিন আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই অনেক রিভিউ এসে জমা হয় যে যারা এরকম নতুন যারা আসলে ইনপুট দিচ্ছেন তো তাদের অনুমোদনের জন্য তো আপনাদের কাছে আসবে কিরকম আসে প্রতিদিন আমি গত গত পরশুদিন রাতের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি আমি গত পরশুদিন যখন রিভিউ করতে শুরু করি আমি একশো ছিয়াশিটার মতো রিভিউ করে আমি হাঁপিয়ে উঠে আসলে আমি যদি এক একশো ছিয়াশিটা করি আমাদের বাংলাদেশে চিন্তা করেন যে আরো দশজন রিভিউ রিভিউ করতেছে তাহলে কত আঠারোশো ষাটটা এছাড়া এই আঠারোশো ষাটটা তো আমাদের গণার ভিতরে চলে আসলো ধরলাম একশো একশো করেও ধরি তাহলে দশজনের কথা এক হাজারটা রিকোয়েস্ট আছে এই একাশটা এক হাজারটা রিকোয়েস্ট আমি দেখতেছি আমার সামনে আছে কিন্তু এক হাজারটা রিকোয়েস্ট যখন আমার প্রসেস করা শেষ হয়ে যাবে তার ভিতরে কিন্তু পিছনে আরো রিকোয়েস্ট আসতেছে তার মানে প্রচুর রিকোয়েস্ট আসতেছে প্রচুর রিভিউ হচ্ছে প্রচুর এডিট হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু এই এই সুযোগে আপনি একটু বলেও দেন যারা আসলে ইনপুট দেয় তাদের জন্য কিছু পরামর্শ যদি থাকে যে যখন আসলে কেউ একটা ইনপুট দেয় এবং আপনাদের কাছে আসে তখন আসলে এতে সমস্যাটা আপনারা কি দেখেন যে কোন নির্দিষ্ট কি প্রথম আমরা কি করি সেটা পাবলিশ করে আমরা নিজেরা এডিট করি সেটা সর্বশেষ প্রক্রিয়া আর কোন পরামর্শ 
আর একটা জিনিস পরামর্শ দিতে চাই ম্যাপারদেরকে যে আপনারা ম্যাপিং করার সময় স্যাটেলাইট ভিউর সাথে দেখে সবকিছু মেজারমেন্ট করে ম্যাপিং করুন আর ক্যাটাগরির ইস্যুগুলো আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন যে আপনি বাস স্ট্যান্ড যোগ করছেন নাকি একটা সিএনজি স্ট্যান্ড যোগ করছেন প্রত্যেকটা জিনিসে ক্যাটাগরি ইস্যুগুলো আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন আর ম্যাপিং এর যে কোনো কিছু যদি শিখতে চায় তাহলে ম্যাপিং বাংলাদেশ কমিউনিটিতে আছে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা কমিউনিটিতে চলে আসতে পারেন ওখানে সরাসরি যোগাযোগ করে আপনারা হয়তো আরো অনেক নতুন নতুন ম্যাপারকে হয়তো পেতে পারেন আপনারা অনেক নতুন ম্যাপার আছে অনেক ভালো লাগলো আমাদের আসলে সময় শেষ আমরা এই ম্যাপ নিয়ে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে গুগল ম্যাপ নিয়ে আমরা আরো অনেক বিস্তারিত আলোচনা করব অন্য কোনো দিন অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তখন হয়তো আবারো আপনাকে অতিথি করব দেখা হবে আপনার সঙ্গে আরো যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আবারো আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শক কথা বলছিলাম গুগল ম্যাপ নিয়ে গুগল ম্যাপে বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলছিলাম অনেক বিস্তারিত কিছু জানা হলো এবং সামনের অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা হয়তো এই গুগল ম্যাপের আরও নানা দিক নিয়ে আমরা হয়তো আরও বিস্তারিত আকারে কথা বলবো অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে কিংবা আজকে যিনি অতিথি ছিলেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো একদল উদ্যমী তরুণ যারা আসলে বাংলাদেশের ম্যাপকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করছেন আমরা তাদের এই প্রয়াসকে আরও বিস্তারিত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং আপনি চাইলে এই কাজে আপনি নিজেও অংশ নিতে পারেন আপনার আশেপাশের এলাকা আপনার পরিচিত এলাকার ছোট ছোট তথ্য উপাত্ত আপনি চাইলে সেই গুগল ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এই জন্য আসলে আপনার ইচ্ছাটাই যথেষ্ট যেন আপনাকে একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট আপনার থাকতে হবে সেই জিমেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি গুগল ম্যাপে আপনার চেনা জানা তথ্যগুলো ইনক্লুড করতে পারেন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আরো ব্যাপক আকারে কথা বলার চেষ্টা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ